നമസ്കാരം ഇന്ന് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്നത് എക്സ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതിൽ എയും ബിയും നിശ്ചിത സംഖ്യകളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കാം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യയിൽ തുടങ്ങി മറ്റൊരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ക്രമമായി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇവിടെ ഈ ശ്രേണിയിൽ നോക്കൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എക്സെട്ര എന്ന് പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അഞ്ച് ആണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ പദങ്ങൾ മാറി മാറി മുപ്പ് ആദ്യ പദം മുപ്പതാണ് പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം മാറിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം മാറ്റി നോക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ ഏഴ് എന്നാക്കുന്നു അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് തുടരുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇങ്ങനെ ഏത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ആദ്യ പദം പത്തൊമ്പതും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചുമായ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം രൂപം അഥവാ എന്നാം പദം ത്തിന്റെ ബീജഗണിതം അഥവാ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം ആണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനായി നമ്മൾ പദങ്ങളെയും പദ പദങ്ങളുടെ വിലയെയും പദങ്ങളുടെ സ്ഥാന വിലയെയും ഒരു പട്ടികയായി എഴുതുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കളിയിൽ നാം എഴുതേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിനെ എഫ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതി പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ താഴെ പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലാണ് ശ്രേണിയിലെ അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂടണം പത്തൊമ്പത് ആദ്യ പദത്തുകൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പദമോ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ആദ്യ പദത്തു കൂടെ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് കൂടെ കൂടേണ്ടത് കാരണം പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്താണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഞ്ചുകൾ കൂടിയതാണ് അപ്പോ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടുവാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം നാലാം ഇത് ഇത് തുടരുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പദം കിട്ടുവാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആദ്യ പദത്തു കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടുവാൻ ആദ്യ പദത്തു കൂടെ നാല് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം ഇതിങ്ങനെ അനുക്രമമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജനറലൈസേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാം പദം സങ്കല്പിക്കുകയാണ് എന്നാം പദത്തിനെ നമ്മൾ എഫ് എൻ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്നാം പദം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് പത്തൊമ്പതിൽ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം എന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ പദത്തു കൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദം ഒന്നാമത്തെ പദത്തു കൂടെ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാം പദം ഒന്നാം പദത്തു കൂടെ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നാലാം പദം ഒന്നാം പദത്തു കൂടെ നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാമത്തെ പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാം പദം ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ പദത്തു കൂടെ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ച് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടുവാൻ പൊതുവ്യത്യാസത്തിനെ സ്ഥാന വിലകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ആദ്യ പദം കൂട്ടുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടുവാൻ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അത്ര പ്രാവശ്യം അഞ്ചു കൂട്ടണം അതിന്റെ എളുപ്പ ക്രിയയാണ് ഗുണനം അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ചു ഗുണിക്കണം അത് പത്തൊമ്പതിൽ കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദമായി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നു ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ സ്ഥാന സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതായത് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് ഈ രണ്ടിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് ഈ രഞ്ച് പത്ത് പത്തും പത്തൊമ്പതും ഇരുപത്തൊമ്പത് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ ഇതേപോലെ നാല് മൈനസ്
സ്ഥാനവിലകളുടെ വ്യത്യാസം അതായത് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇതിനെ അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഏത് കൂട്ടണം ആദ്യപദമായ പത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം സ്ഥാനവിലകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ആദ്യപദം കൂട്ടണം അഥവാ എഫ് എന്നാം പദം കിട്ടുവാൻ പൊതുവ്യത്യാസത്തെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് മറ്റൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതു ബീജ ബീജഗണിത രീതിയിൽ മുഴുവനായി ബീജഗണിത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസവും ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടേണ്ട മറ്റൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യയുമാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനവിലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എണ്ടൽ സംഖ്യയും ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഈ എന്നാം പദം തന്നെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതു രൂപമാണ് അഥവാ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ഇതിൽ എ എന്നത് പൊതുവ്യത്യാസവും എ എന്നത് പൊതുവ്യത്യാസവും ബി സോറി എ പ്ലസ് ബി എന്നത് ആ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദവും ആയിരിക്കും